Всем привет! Сегодня мы будем печь пирог в отрушку. Готовится все очень легко, а в итоге мы с вами получим большую, прибольшую и очень вкусную в отрушку. Нежное тесто, вкусная творожная начинка. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной и давайте готовить вместе. Вот такие продукты мы будем сегодня использовать для приготовления. В первую очередь мы приготовим с вами тесто. Для этого в чашу миксера мы разбиваем 2 яйца, добавляем пол стакана сахара, и все это нам необходимо с вами взбить до образования пышной белой массы. Теперь добавляем сметану, растопленное сливочное масло. Ни в коем случае масло не должно быть горячим. Ну такое, чуть теплое. Сюда же добавляем муку и пол чайной ложки соды. Все это мы аккуратно перемешиваем до однородности. В итоге мы с вами получаем вот такое вот не густое, достаточно жидкое тесто. По консистенции оно как густая сметана. Пусть тесто у нас с вами немного постоит, а мы пока быстро подготовим начинку. В творог мы разбиваем 3 яйца, добавляем сюда манную крупу и пол стакана сахара. Я добавлю сюда немножко ванилина, буквально на кончике ножа. И хотелось бы еще сказать, если вы любите сладкое, то добавьте сахара немного больше. В общем, добавляйте сахар по своему вкусу, как вам нравится. Теперь все это нам необходимо соединить в однородную массу. Я воспользуюсь погружным блендером, а вообще можно это сделать при помощи толкушки для картофеля. В творожную начинку по желанию вы можете добавить какие-то ягоды. Вот у меня, например, была замороженная вишня, я добавлю вишню. Если у вас есть какие-то другие ягоды, то добавляйте. Если ничего нет, то можете ничего не добавлять. Все аккуратно перемешиваем. Я буду выпекать пирог в форме диаметром 26 см. Форму я заранее смазала сливочным маслом. Если вы хотите, чтобы ваш пирог получился выше, то берите форму меньшего диаметра. Итак, в форму выливаем тесто. Теперь в центр формы я выкладываю творожную начинку. Обязательно оставляю место у края. Вот так, посмотрите, начинку я равномерно распределила. От края у меня получился отступ где-то 2-2,5 см. Теперь форму я ставлю в холодную духовку. Выставляю температуру 180 градусов. И отправляю наш пирог выпекаться где-то на 35-40 минут. Пирог готов. Теперь я дам ему остыть прямо в форме, а затем буду вынимать и подавать к столу. Посмотрите, вот такая вот большая ватрушка у нас с вами сегодня получилась. Очень вкусная, ароматная творожная выпечка. Если вы любите творожную выпечку, то обязательно попробуйте приготовить. Я думаю, что вам понравится этот рецепт. Ну а сейчас я предлагаю разрезать нашу ватрушку, и мы посмотрим, какая она получилась внутри. У меня все готово, мы идем пить чай, вам я тоже желаю приятного чаепития, хорошего настроения, готовьте с душой, с удовольствием и у вас обязательно все получится. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, огромное спасибо, что смотрите наш канал, нажимайте на колокольчик под видео, если хотите, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. И до скорых встреч!